l'Université de Montpellier et j'enseigne différentes disciplines liées au management, plus précisément le contrôle de gestion et les systèmes d'information. Le cours dans lequel j'ai expérimenté le brainstorming en tant que méthode d'apprentissage actif s'intitule « Méthodologie ». Et je me suis concentrée sur trois compétences principales avec mes étudiants, la communication, le travail en équipe et l'adaptabilité. Je forme des managers généralistes et des contrôleurs de gestion et ces compétences sont essentielles. Les étudiants sont souvent désorganisés quand ils ont une production à rendre et ils partent souvent dans tous les sens sans réelle méthode d'organisation. Dans le cadre de ce cours, je leur fais faire différentes activités pour qu'ils développent ces compétences. Concrètement, nous travaillons avec des classes d'une vingtaine d'étudiants. Il est difficile de gérer ce genre d'activité avec des groupes plus importants. Par exemple, ils doivent réaliser un projet avec deux restitutions, une écrite, une orale, par équipe de deux ou trois, dans un temps limité. Les attendus sont identifiés en commun et la restitution finale, elle aussi, fait l'objet d'un débriefing au niveau du groupe classe. Dans cette activité, les étudiants alternent phase de brainstorming, phase de production et phase de restitution. La phase de brainstorming est la plus longue. Elle permet aux étudiants de développer leur capacité d'adaptation. Ils sont confrontés à des sujets et des outils qu'ils ne connaissent pas. Ils doivent argumenter et produire du contenu en commun, ce qui développe leur capacité à travailler en équipe. Et enfin, les restitutions écrites et orales leur permettent de travailler la communication. Les phases de brainstorming dans ce type d'activité ont une très grande importance. Brainstorming collectif en début et en fin d'activité et brainstorming par équipe de 2-3 au milieu de l'activité. Les outils informatiques peuvent nous aider dans ce processus de construction collective, tant au niveau de l'identification des idées que de leur organisation. L'utilisation de l'application de brainstorming Miro comme support de l'activité a semblé évidente. Les managers généralistes et les contrôleurs de gestion doivent communiquer au quotidien, auprès de leur hiérarchie, auprès de leurs collègues, auprès des personnes dont ils sont les supérieurs hiérarchiques. Ils doivent produire des rapports d'activité, des reportings ou faire des présentations seuls ou par équipe. Cela ne va pas de soi. Cela nécessite de mobiliser différents soft skills et c'est pourquoi nous avons souhaité intégrer un cours dans nos masters pour travailler ces éléments. Dans le cadre de ce cours de méthodologie, mon objectif est de les amener à proposer des sujets pour ensuite les traiter avec une production écrite et une production orale. La notion de brainstorming est un basage obligé et nous avons souhaité utiliser l'application Miro pour faciliter la production collective, sachant que mes groupes classes sont généralement limités à 20 étudiants relativement autonomes. Dans un premier temps, nous avons discuté ensemble des attendus du travail à effectuer. Nous avons créé un tableau blanc Miro pour lister tout ce qu'il fallait faire, mais aussi ne pas faire. Nous voulions identifier les bonnes pratiques. Les étudiants travaillaient par équipe et alimentaient le tableau de bord avec leurs idées. Nous avons rencontré là un premier problème lié à la redondance de certaines remarques et commentaires. Les étudiants découvraient aussi l'application et s'amusaient à tester toutes les possibilités de mise en forme du smiley ou post-it en forme d'étoile ou de petit cœur. Il a fallu un peu recadrer le groupe très dispersé en ce début d'activité et proposer une synthèse. Dans un second temps, les sujets ont été déposés par chaque étudiant dans le tableau blanc Miro. Nous avons dû effectuer un tri et un classement par thématique, tous ensemble, pour obtenir la liste des sujets exploitables. Il y a eu des doublons, des sujets trop larges, trop complexes, mal formulés, etc. Chaque équipe s'est ensuite positionnée sur un sujet et a commencé à travailler dessus. J'ai laissé les étudiants s'organiser comme ils le souhaitaient. Environ la moitié des équipes a choisi de faire un brainstorming sur Miro, les autres sur un logiciel de mapping qu'ils ont l'habitude d'utiliser régulièrement, FreeMind. Dans un troisième temps, les binômes ont présenté leur travail à l'oral à tout le groupe classe. Nous avons proposé des feedbacks après chaque passage pour identifier les bonnes et mauvaises pratiques, les pistes d'amélioration. Pendant cette phase de débriefing, tout le monde pouvait alimenter un tableau de synthèse dans Miro, mais nous avons désigné très rapidement un secrétaire pour simplifier la prise de notes parfois redondante. Les étudiants ont ainsi à leur disposition un récapitulatif des bonnes pratiques à la fin de la séance. Dans le cadre de mes cours de méthodologie, je montre à mes étudiants de nombreux outils, principalement des outils informatiques, afin qu'ils puissent améliorer leur production écrite et orale, seul ou en groupe. Dans le syllabus, nous mettons l'accent sur ces outils pour améliorer l'efficacité et la fluidité. Mon objectif est de leur montrer plusieurs façons de faire. Il n'y a pas une seule façon d'obtenir un résultat. En fonction de leur situation et de leurs préférences, ils pourront choisir les outils 
qui leur conviennent le mieux. La méthode elle-même n'a pas fait l'objet d'une évaluation à proprement parler. Aucune évaluation sommative n'était prévue. Mais je pense que cette activité nous a permis de mobiliser différents soft skills indispensables pour les étudiants. La communication, bien sûr, et le travail en équipe, mais aussi la capacité d'adaptation et de flexibilité. Les étudiants réagissaient très vite aux éléments déposés par leurs camarades. Je pense que cela nous a aussi permis de travailler la capacité d'analyse et de résolution des problèmes des étudiants, car ils étaient mis dans une situation d'évaluation à la fois critique et positive de leur production respective. J'espère qu'ils pourront réinvestir ce qu'ils auront appris dans cette expérience, dans un cadre universitaire, dans des travaux de groupe, des rapports, des soutenances, mais aussi dans un cadre professionnel. C'est très délicat d'évaluer le niveau d'acquisition ou d'amélioration d'une soft skill. Dans le cadre de mon cours de méthodologie, je n'avais pas prévu d'évaluation à proprement parler des soft skills sur lesquels je souhaitais faire travailler mes étudiants. Il n'y avait donc pas d'évaluation sommative. Par contre, j'ai mis en place depuis quelques années un système d'évaluation formative que mes étudiants apprécient. Le principe est le suivant. Lors de la dernière phase de l'activité, les équipes présentent leur travail à l'oral à toute la classe et c'est l'occasion de faire un débriefing collectif sur les points positifs et négatifs. Un secrétaire prend des notes pour créer un document de synthèse partagée. En tant qu'enseignante, je fais des remarques très générales sur la position dans l'espace, le choix du vocabulaire, le ton, etc. Mais je demande aussi à tous les étudiants spectateurs de faire un retour sur la prestation de leurs camarades, sur un petit papier anonyme. Les étudiants pour consigne de faire un commentaire sur ce qu'ils ont trouvé bien ou moins bien et de proposer des pistes d'amélioration. Ils sont libres de mettre ce qu'ils veulent sur leur papier qui ne sera lu que par son destinataire. Mais j'insiste par contre sur un point fondamental, les remarques doivent être constructives et bienveillantes. Nous essayons aussi de filmer les passages. Chaque étudiant repart ainsi avec sa vidéo et une vingtaine de petits papiers avec des commentaires personnalisés. Ils ont ainsi tous les éléments en main pour s'améliorer. L'utilisation de l'application Miro comme support lors de nos activités de brainstorming nous a beaucoup apporté en termes de dynamisme et de réactivité dans le déroulement de la séance. L'outil étant très ludique et très intuitif, il a été très rapidement pris en main par les étudiants et les séances se sont déroulées de manière très conviviale, tant dans le brainstorming collectif que par équipe plus réduite. Cet outil nous a aussi permis d'alterner périodes de synthèse collective, c'est-à-dire le groupe classe et moi, l'enseignante, et périodes de construction individuelle ou par équipe. Nous avons trouvé cette alternance très intéressante d'un point de vue pédagogique car elle permet d'améliorer le niveau d'implication des apprenants. D'un point de vue technique, j'insiste sur le fait qu'il est nécessaire de s'assurer que les étudiants créent leur compte Miro avant le début de la première session, afin de ne pas perdre de temps. Une telle activité implique également de disposer d'une salle informatique ou d'un accès à une tablette, un ordinateur pour chaque étudiant. Les retours des étudiants ont été très positifs, même s'il a fallu gérer quelques débordements quand certains étudiants trouvaient amusant de modifier les idées déposées par leurs camarades ou les noms de ces derniers. Mais cela restait des comportements à la marge. Au final, nous avons gagné beaucoup de temps. Les échanges étaient facilités, ainsi que la production collective de contenu. Les étudiants pouvaient ajouter des éléments sur le tableau blanc Miro en temps réel et surtout ils voyaient ce qui était rajouté par leurs camarades. Cela nous a permis de créer un support commun de discussion très opérationnel Rapidement. Précisons qu'au niveau de la gestion du groupe classe, il est important d'insister sur le côté sérieux et professionnel de l'activité. Il faut essayer quand même de limiter au maximum les débordements. Je vais répéter cette activité systématiquement dans mes cours de méthodologie, car je pense qu'elle a très bien fonctionné en termes de gestion du temps, mais aussi en termes de dynamique dans mon groupe classe.